సౌర కుటుంబానికి కేంద్ర బిందువైన సూర్యుడు ఒక తార మిగతా నక్షత్రాల తరహాలోనే దీనికి నిర్దిష్ట జీవితకాలం ఉంటుంది అది ముగిశాక భారీ విస్ఫోటనం ద్వారా అంతమవుతోంది ఈ పరిణామానికి చాలా కాలం ముందే మానవులు సహా జీవజాలం మొత్తం తుడిచిపెట్టుకోబోతుందని ఇప్పటి వరకు భావించారు అయితే నీటి ఎలుగుబంటిగా వ్యవహరించే థార్ డిగ్రేడ్ల ప్రస్థానం మాత్రం సూర్యుడు అంతమయ్యే వరకు కొనసాగుతుందని తాజాగా తేల్చారు మరో వెయ్యి కోట్ల ఏళ్ల వరకు వీటికి డోకా లేదు వీటిని సమూలంగా నిర్మూలించే పరిణామమేది జరిగే అవకాశం లేదని గుర్తించారు భూమి మీద ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొని నిలబడే జీవిగా బొద్దింకకు పేరు ఉంది అయితే టా టార్డిగ్రేడ్లు వీటికన్నా దృఢమైనవని ఆక్స్ఫర్డ్ హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో తేలింది నీటిలో జీవించే ఈ ఎనిమిది కాళ్ళ వింత జీవులు గరిష్టంగా అర మిల్లీమీటర్ మాత్రమే పెరగగలవు ఆహారం నీరు లేక లేకుండా ఏకంగా ముప్పై ఏళ్ల పాటు జీవించగలవు నూట యాభై డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడిని కూడా తట్టుకోగలవు సముద్ర గర్భంలోని కఠిన పరిస్థితులు అంతరిక్షంలోని శీతల శూన్య వాతావరణాన్ని ఇవి తట్టుకుని నిలబడగలవు మానవుడికి ప్రమాదకరంగా పరిణమించే స్థాయి కన్నా వందల రెట్లు ఎక్కువ మోతాదులో రేడియో ధార్మికతను చాలా తేలిగ్గా తట్టుకుంటాయి సగటున అరవై ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి భూమి మీద సముద్రాలు ఆవిరయ్యే స్థాయిలో ఉష్ణాన్ని కలిగించే పరిస్థితులు మాత్రమే టార్డిగ్రేడ్లను సమూలంగా నిర్మూలిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు అధ్యయనంలో భాగంగా గ్రహశకలాల దాడి సమీపంలోని తార విస్ఫోటాన్ని చెందడం ప్రమాదకరమైన గామా కిరణ పేలుల వంటి విపత్తులను వారి గమనంలోకి తీసుకున్నారు భూమి మీద రహరాజులుగా చలా చలామణి అయిన రకాసి బల్లులు ఒకే ఒక్క గ్రహశకలం డీతో గల్లంతయ్యాయి బుల్లి జీవులైన టార్డిగ్రేడ్లు మాత్రం చాలా వరకు గ్రహశకలాల దాడిని తట్టుకోగలవని గుర్తించారు భూమి మీద నీరు మొత్తాన్ని ఆవిరి చేసే స్థాయి ఉష్ణాన్ని కలిగించే గ్రహశకలాలు మరుగుజ గ్రహాలు దాదాపు పన్నెండు మాత్రమే ఉన్నాయి వాటి గమనం రీత్యా అవేవి భూమిని ఢీకొట్టే అవకాశం లేదు తారా విస్ఫోటనం ద్వారా పుడమి మీదున్న నీరంతా ఆవిరి కావాలంటే సదరు నక్షత్రం భూమికి సున్నా పాయింట్ ఒకటి నాలుగు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉండాలి అయితే సూర్యుడికి అత్యంత సమీప నక్షత్రం కూడా నాలుగు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది అందువల్ల అది విస్ఫోటనం చెందిన టార్డిగ్రేడ్లకు ఎలాంటి నష్టం ఉండదు గామా కిరణాల విస్ఫోట విస్ఫోటాల పేరుతో జరిగే విద్యుత్ దయస్కాంత శక్తి పేలులు ప్రమాదకరమైనవి న్యూట్రాన్ నక్షత్రాలు ఢీ కొట్టుకోవడం కృష్ణబిలాల ఆవిర్భావం వంటి పరిమాణాల వల్ల అవి ఏర్పడుతుంటాయని అంచనా వీటి ద్వారా భూమి మీద నీరు ఆవిరి కావాలంటే ఆ విస్ఫోటాలు మనకు నలభై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలోపే జరగాలి అంత చేరువులో ఇవి చోటు చేసుకునే అవకాశం అవకాశమే లేదు టార్డిగ్రేడ్ల మనుగడ సామర్థ్యాన్ని బట్టి చూస్తే చాలా సంక్లిష్టమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కలిగిన గ్రహాల్లోనూ జీవం ఉండొచ్చన్న భావన కలుగుతుంది అందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు అంగారకుడు గురుడి చందమామ యూరోపా శని ఉపగ్రహం ఎన్సెలాడస్లు ఉపరితలం కింద విశ్వంలో ఇంకెక్కడైనా సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనుగడ సాగించే జీవం ఉండే ఉంటుందని తెలిపారు ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఆవిర్భవించాక జీవం సమూలంగా తుడిచిపెట్టుకోవడం చాలా కష్టమని కూడా పరిశోధకులు తెలిచారు ఏదో ఒక జీవి రూపంలో అది కొనసాగుతుందన్నారు